Bienvenue sur 01 Net TV et vous le savez, tous les mois, on parle mobilité, on parle d'électrique. Euh, ça roule dans cette émission, c'est 01 <rire> Drive. Nous sommes ravis de vous retrouver. Jérôme, bonjour. Salut François. Oui, ça roule sur 01 Net TV. Et aujourd'hui, pour rouler, vous le savez, il faut un permis. Nous allons donc parler de la possibilité de passer son permis de conduire par Internet. Euh, désormais, ça existe, bien sûr, vous le savez aussi. Et on va en parler avec notre invité, c'est notre dossier du mois. Et puis on évoquera aussi euh, l'actualité chez Ford. Ford qui se met enfin à l'électrique avec le Mustang Mach-E. C'est un superbe SUV euh, que Dimitri va nous présenter. Il est allé aux USA pour nous le faire découvrir directement. Ok, donc toi tu vas tester des Mustangs aux USA. Moi je voudrais qu'on s'intéresse un peu aux trottinettes, François. Car ah oui. ça c'est plus proche de nous et de notre Certes. réalité. Un nouveau loueur de trottinettes, mais très original, c'est du free floating collaboratif. Euh, vous découvrirez cela avec notre invité tout à l'heure. Et puis Jérôme, à bord de ta trottinette, parfois tu te perds un peu, je Jamais. sais, tu arrives assez souvent au rendez-vous. Et donc, il te faut une appli quand même qui te permet de te repérer. Et il s'agit de Mapi. Mapi, qui est un historique hein, de la cartographie française, créé en 1987. Que devient Mapi On fera le point avec sa directrice générale qui sera notre invitée. Et bien entendu, cette émission se terminera par les conseils de notre experte Caroline Niquez. Aujourd'hui, elle nous parlera des trottinettes, précisément, tout ce qu'il faut savoir, la réglementation, comment assurer sa trottinette, les risques aussi lorsque l'on roule en trottinette et donc les conseils de prudence et de prévention. Le hashtag 01 Drive qui vous attend si vous voulez réagir au contenu de cette émission sur Twitter. Merci d'être là, comme chaque mois, dans 01 Drive sur 01 Net TV. Avec notre invité sur ce plateau, sur 01 Drive, aujourd'hui, c'est Rud... Edouard Rudolph, pardon. Bonjour. 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 Jérôme, moi, j'avais une petite question pour oui. Jérôme auparavant, parce que Jérôme, je sais que tu conduis, mais tu as ton permis. Tu, tu fais ah, J'ai mon permis, ça, je te confirme. Euh, ouais. Voilà, il y a quelques années que tu l'as eu. Et puis je l'ai depuis très très longtemps. Hein. Et oui, à l'époque, c'était en calèche, rappelons-le. Mais en fait, non, <rire> plus, 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 plus précis, aujourd'hui, vous pouvez passer votre permis directement. Alors, non pas sur Internet, mais Internet vous offre, en fait, euh, des, la possibilité de le payer beaucoup moins cher, oui. votre permis. Oui, un raccourci en disant, euh, voilà, c'est ça. Euh, passer sur Internet, bien sûr. Ce mais... sera peut-être possible un jour. Possible, de possible. possible de passer son permis. Bah, cela dit, il faudra toujours au, moins, au, au bout d'un moment conduire, un, conduire un véhicule, hein, c'est ça. Et, et exactement. Et ouais. comme vous l'avez très justement remarqué, aujourd'hui, le fait de pouvoir le passer via Internet, mais je vous rassure, on le fait bien dans un véhicule, mm -hmm. ça vous permet en effet de mais payer oui. le permis beaucoup moins cher, 400 euros euh, en moyenne nationale, c'est l'UFC que choisir qui le dit. Euh, chez en voiture Simone, 400 euros d'économie. Oui, en gros, en chez, chez les auto-écoles, c'est quoi C'est 1100, 1200 euros C'est voilà, 1150 en moyenne nationale. Euh, chez nous, c'est 749 euros. Donc ça fait 400 euros d'économie. Et c'est là où vous, où vous révolutionnez en fait le, 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 le permis Alors, pas que là. Il y a également aussi sur la flexibilité. Qu'est-ce que cette flexibilité C'est à la fois sur le code de la route. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on a une application qui permet donc de réviser quand on veut, où on veut. Et ça, même dans un endroit qui ne capte pas, parce qu'on a un mode hors ligne. Donc c'est l'appli en voiture Simone C'est l'appli en voiture Simone, donc sur iOS ou sur le Play Store. D'accord. Et également, et ça c'est une grande force en fait de notre modèle, c'est la possibilité de passer ses heures de conduite, 7 jours sur 7, donc même le dimanche, de 7h du matin à 23h le soir, sur, plein, sur plus de 500 points de rendez-vous partout en France. Donc aujourd'hui on est présent à Paris, Île-de-France, Lille, Lyon, Toulouse et Bordeaux, et bientôt on va s'étendre. Et c'est ça qui est nouveau, c'est qu'en général, l'auto-école, le dimanche, c'était morne pleine. C'est fermé, et puis c'est surtout un seul point de rendez-vous. Donc quand vous êtes en mobilité, quand vous avez la fac, quand vous êtes éventuellement muté, euh, quand vous avez votre école à Angers, etc., bah, c'est un peu compliqué de suivre Après, il y a des sa formation. C'est sympathique, tout dépend de, des auto-écoles qui pouvaient venir vous chercher, etc. Mais, euh... Qui peuvent, oui, c'est tout, toujours le cas. Mais, mais quand on est en mobilité, c'est compliqué. Mais alors, comment faites-vous et, oui. et enfin, je, si oui, oui, vous oui. me le permettez, il y a quand même aussi une, en non, 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 une, une grande révolution. Non, 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 on se vite. <rire> Allez, on se vite. Mais c'est très bien. C'est sur bien. la qualité. Et oui, parce qu'en effet, on a beaucoup de volume, on est présent dans beaucoup de villes. Mais la qualité est bien meilleure que dans les auto-écoles traditionnelles. Alors pourquoi Parce que déjà, on le prouve, 
par notre taux de réussite, en fait, déjà sur le code de la route et également sur la conduite. Et alors, sur la conduite, vous me direz, mais comment, comment ça fonctionne Eh bien, c'est simple. Déjà, on a un processus de sélection de nos enseignants qui est absolument drastique en entrée. Aujourd'hui, on est très connu, on rémunère beaucoup mieux les enseignants de la conduite que ce qui peuvent être rémunérés en auto-école traditionnelle. Ah bon C'est plus de 40% de rémunération que ce qu'ils peuvent toucher en auto-école traditionnelle. Donc on, on, a, on a beaucoup en fait, de gens déjà qui viennent chez nous. Parce que non Donc, seulement ça coûte moins cher de passer le permis chez vous, oui. mais en plus, ils sont, les, 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 les moniteurs sont mieux rémunérés De plus de 40%. Et ça, ah oui. ça c'est une révolution dans le modèle. Avec les mêmes garanties avec exactement les mêmes garanties. Les mêmes de garanties. formation, de sécurité. Bien de... sûr. Et alors, c'est là où, où j'arrive. Où, où c'est que, donc, déjà, on a un processus de sélection qui est bien meilleur en, fait, en entrée, en, au niveau des candidatures. Et ensuite, à chaque fin d'heure de conduite, l'élève note son enseignant. Ce qui nous permet, aujourd'hui, d'assurer en fait, aux Français le meilleur mmh. réseau d'enseignants de la conduite en France. Mmh. Mais alors, on dit que l'inconvénient, toutefois, c'est le délai qui peut être très long pour passer l'examen de conduite, si Alors, on passe par une auto-école en ligne En, en effet, c'était le cas. Euh, C'est-à-dire que quand nous, on s'est lancé en, fait, en 2015, on était dans le système du candidat libre. Donc les préfectures ne, ne traitaient que très très peu de candidats libres et mmh. n'étaient pas du tout outillées pour le faire. Oui, ça arrivait après les autres. Quoi, voilà, et exactement. Donc on est arrivé avec un premier flux. Là, elles ont un peu paniqué. Euh, la loi les a obligés et les oblige toujours à donner une place aux candidats sous deux mois. Donc vous faites la, vous faites la demande aujourd'hui de, sous deux mois, vous avez une place. Et on a apporté un tel flux qu'elles ont eu du mal. Et donc le délai, en fait, est monté. Et aujourd'hui, baisse considérablement parce que l'État a enfin mis les moyens dans les préfectures, notamment avec un système qui s'appelle Candilib, qui est inspiré d'un nom que vous connaissez bien qui s'appelle Doctolib, où finalement, vous avez la possibilité de réserver très facilement une place d'examen dans le lieu d'examen de votre choix. Mmh. Donc, si vous êtes à Paris, ça va être évidemment autour de Paris. Et ça, ça a considérablement fait baisser les délais ces derniers en mois. En plus, j'imagine qu'il y a des zones qui sont plus tendues que d'autres. On peut imaginer que la région parisienne, c'est plus compliqué Tout... d'avoir un slot, un Alors, slot que ça l'était, ça l'était. En... campagne. Ça l'était, et en effet, ça faisait partie des zones tendues, mmh. ainsi que Lyon aussi. Euh, mais ces zones-là, voilà, les, les délais commencent à, de, à redevenir tout à fait acceptables. Alors vous avez complètement euh, disrupté, là vraiment le mot euh, porte est tout à fait adéquat, vous avez disrupté ce marché, euh, ce qui a occasionné une, euh, énormément oui, d'opposition, de levée de bouclier de la part des, 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 des auto-écoles auto hein. traditionnelles, ce qui ouais. peut se comprendre. Ouais. Euh, vous leur faites beaucoup de mal. Alors, euh, dans le terme disruption, moi je fais très attention à ce terme-là, parce qu'il a été utilisé beaucoup, et notamment dans des secteurs où on parlait d'ubérisation. Et l'ubérisation, pour moi, dans le secteur de, enfin, dans le secteur de l'auto-école, c'est pas du tout de l'ubérisation, c'est de la modernisation. Pourquoi Parce que, et vous l'avez très justement euh, soulevé et remarqué, c'est que les enseignants de la conduite qui travaillent avec en voiture Simone ne sont pas du tout paupérisés comme ça peut être le cas euh, dans d'autres secteurs qui ont été eux ubérisés. Euh, chez en voiture Simone, les enseignants gagnent plus de 40%. Et, et comment ça s'explique, ça C'est que, par exemple, si on prend un, un, le secteur de, de la mobilité dans les transports des VTC et des taxis, les VTC sont arrivés et ont dit quoi Ils ont dit, on va former en fait, des gens très très rapidement et on va les faire devenir finalement chauffeurs de taxi. Mmh. Donc tous les chauffeurs de taxi se sont vus en fait, partager bah, le, Bien sûr, le, oui. le Avoir une concurrence gâteau. qui n'était pas légitime au départ. Voilà, exactement. Et donc... En fait, en revenu par tête, bah, le revenu a énormément baissé. Bien sûr, bien sûr. Nous, ce n'est pas du tout le cas. Nous, il y a un pool en fait, d'enseignants de la conduite. Oui, bien sûr. On vient auprès d'eux. On n'en rajoute pas. On vient auprès d'eux oui, et on leur apporte. N'importe qui ne peut, de dire, peut devenir un moniteur tout à fait. En fait. Tout à fait. Il faut, vous, vous faites bien de le rappeler. Oui. Les enseignants de la conduite ont tous un diplôme d'État. Mm -hmm. Et que ça dure à peu près plus d'un an. Et nous, en voiture Simone, on vient auprès d'eux en leur donnant les outils d'aujourd'hui pour qu'ils puissent effectuer leur travail, qui est l'enseignement, dans les meilleures conditions, et en plus en gagnant plus d'argent. – Edouard Rudolph, qu'est-ce que j'ai pour 700 euros chez En Voiture Simone J'ai mon auto-école et mon permis, est-ce qu'il y a des frais cachés ?– Non, et c'est ça aussi qu'on veut depuis le début. C'est un peu une standardisation. Quand vous poussez la porte d'une auto-école traditionnelle aujourd'hui, c'est un millefeuille de prestations, vous ne savez pas comment vous allez vous en sortir, 
au bout, quelle ouais. va être la note enfin, Cela dit, c'est quand ça se passe bien, votre forfait. Si ça se passe mal, oui. non. si je rate mon, si ah, je rate mon on code On a de prévu route. tous les coups. Ah. Je vous explique. Il y a des gens qui apprennent plus ou moins vite à conduire. Oui, mais bien sûr, bien sûr. Mais, euh, on, mais... peut rater, on peut avoir un accident, enfin un accident, euh, pas, pas un accident physique, mais on peut avoir, avoir un accident et rater son, son, son code, et alors, son permis. Et, et, exactement. et ça coûte plus cher oui. à ce moment-là. Et, et, oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on a chez En Voiture Simone Pour 749 euros, on a le code de la route, donc, on peut se former au code de la route de n'importe où, etc. On a 20 heures de conduite, plus un accompagnement à l'examen le jour J. Donc ça, c'est pour, on va dire, c'est le minimum, le minimum en fait, légal pour se présenter à l'examen de conduite. Est-ce que ça suffit pour la, majori la majorité des, des automobilistes, en tout cas, ou des, non, des élèves Non, la moyenne, en fait, en France, c'est à peu près une trentaine d'heures. Donc nous, ce qu'on fait, c'est quoi C'est, bon, déjà, il y a un pack... 20 heures, c'est le minimum légal pour bah, les meilleurs élèves, il faut bien les satisfaire. Que, quel pourcentage euh, se, se suffit en fait de ce forfait Vous avez une idée on ou pas est, bah, oui, 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 on est à peu près sur 40%. Voilà, donc 40% des gens 40 ça suffisent. 40% se suffisent de 20. Donc 60% doivent payer plus cher. Voilà, exactement. Combien en moyenne Du coup, ils payent combien Ça coûte combien en, en, bah alors, en, en moyenne, en fait, vous avez ces 1800 euros le permis en France mm -hmm. et chez nous, vous allez arriver à peu près à 1000 euros. Pourquoi Vous avez 749 euros avec 20 heures. Et ensuite, vous avez 10 heures de plus que vous allez rajouter à 39 euros de l'unité. Lorsque vous allez la payer en moyenne à Paris à 55 euros. D'accord. Ouais, ouais. Donc, voilà. Et en 10 moyenne... heures de plus, ça suffit C'est-à-dire qu'on arrive vraiment oui, à la majorité Oui, parce que vous arrivez dans la moyenne nationale des gens en fait, qui passent le permis. Donc, ils ont besoin de 30 heures. Chez nous, ça va... vous allez finir à 1000 euros. Sans frais cachés, sans rien. Tout est, Tout est très clair. En auto-école traditionnelle, c'est 1800. Même l'examen est compris dans ces prix-là Bien sûr. D'accord. Le deuxième sûr. examen, en fait. Alors, non, le, un seul examen. Vous avez un seul examen. En fait, l'examen aujourd'hui, il, il y a deux examens pour avoir le permis de conduire. Le premier examen, c'est le code de la route. Oui. Celui-là, en fait, ça sort des auto-écoles en ligne ou traditionnelles. Donc, chez En Voiture Simone, ce, ce tarif-là n'est pas compris. C'est 30 euros. Il faut le payer aujourd'hui à La Poste ou chez SGS, oui, ou Décra, comme un terme, etc. En fait, c'est comme un, ouais, ex, Tout à fait. Et l'examen, lui, de conduite a toujours été gratuit. A toujours été gratuit. Les auto-écoles traditionnelles vous le facturent. Les auto-écoles traditionnelles vous le facturent. Ça a toujours été gratuit. Les dossiers, des trucs comme ça. Toujours été gratuit. D'accord. Donc chez En voiture Simone, on dit stop aux raquettes. Voilà. On peut comprendre que les auto-écoles aient été un peu énervées quand vous êtes arrivés. Forcément. Ça, c'est clair. Mais voilà, merci beaucoup, en tout cas, pour toutes ces précisions. La messe est dite, hein comme on dit. <rire> bah écoutez, on va, comment réagissent aujourd'hui les... Enfin, comment s'organise le marché Finalement, vous avez... Euh, bah écoutez, on a vous avez été... Fermé combien d'auto-écoles Fermé, euh, je, je ne sais pas, je ne pense pas qu'on en ait fait euh, fermé, elle s'adapte. Euh, c'est tout notre souhait, c'est qu'elle s'adapte et qu'elle se digitalise et qu'on les pousse à se digitaliser. Mais bien sûr, bien sûr. Pour peut-être offrir aussi ouais, un meilleur mais, service. Un autre service. Qui, Exactement. Qui était, qui était et ça, le cas de toutes les et ça pour le consommateur. Donc, pour ce qu'on qu fait, c'est dans l'esprit le, le... du consommateur. Et donc, mm -hmm. si les auto-écoles traditionnelles s'adaptent plus vite, bah, on, on serait très content. Encore une fois, voilà, le, un métier qui a été complètement, on va dire, bouleversé, disrupté par le numérique. Voilà. Très Parfait, bien. en Merci voiture beaucoup. Simone. Merci Rudolf. Merci à vous. Voilà, faites-nous part, vous qui nous regardez, pourquoi pas, de vos expériences, de vos commentaires, hein, euh, aussi bien sur, euh, sur les réseaux sociaux que sur, euh, sur YouTube. Dites-nous comment ça s'est passé pour vous, ce sera intéressant de vous lire. Voilà, Edouard Rudolf qui est le CEO d'En voiture Simone, notre invité. Et tout de suite, euh, alors, si vous avez votre permis, ce qui, ce qui suit va vous intéresser. Et si vous ne l'avez pas, on va vous faire rêver un peu. <rire> C'est l'heure de l'essai de ce mois-ci dans Zero One Drive. L'homme de, des essais sur Zero One Drive, c'est Dimitri Charitsis. Euh, il n'est pas avec nous aujourd'hui en plateau, mais il a une bonne excuse, François. Oui, il est aux USA pour nous faire découvrir en avant-première eh le premier SUV électrique de Ford. Hein. C'est bien ça, Dimitri Salut Jérôme, salut François, effectivement je suis à Los Angeles, en tout cas sur les hauteurs de Los Angeles pour ce qui est l'un des événements les plus intéressants de l'année en automobile, le lancement d'une nouvelle Mustang. Et c'est pas n'importe quelle Mustang puisque cette fois-ci Ford nous a sorti un SUV 100% électrique. Donc en apparence, on a, on a un SUV, quand on se rapproche, on reconnaît des éléments de la Mustang et notamment la signature lumineuse à l'arrière, le triple phare qui est un élément directement issu des dernières Mustang de la marque. Pour le reste, ça reste un SUV qui est assez grand dans ses, dans ses dimensions, qui se rapproche davantage d'un crossover lorsqu'on rentre dedans. 
La Ford Mustang mach -E réserve bien des surprises, et pas seulement à l'extérieur, avec son allure un peu, un peu sportive pour un SUV, mais aussi à l'intérieur, et là c'est la véritable révolution côté Ford. On va avoir le droit à un environnement de bord totalement modifié, avec un énorme écran de 15,5 pouces qui va venir trôner en plein centre du tableau de bord, et qui va servir en fait d'interface principale pour le conducteur, mais aussi pour les passagers. C'est bien simple, l'écran de 10,5 pouces qui est positionné juste au-dessus du volant et qui est là pour le conducteur ne sert qu'à deux choses, avoir la vitesse en cours et l'autonomie restante. Pour tout le reste, que ce soit pour les réglages de la voiture, que ce soit pour les modes de conduite, les différents niveaux d'assistance ou tout simplement pour changer la température à bord, on passera par l'écran central qui intègre un bouton physique. Alors c'est assez rare, la prouesse technique mérite d'être soulignée et ce bouton physique qui ressort complètement de l'écran, il est là uniquement pour régler le volume. Alors ça peut choquer, mais au final on finit par s'y faire assez facilement. L'autre grande nouveauté, c'est forcément le nouveau système Sync qui en fait change radicalement la donne par rapport à la précédente puisqu'elle puisqu emprunte beaucoup de son design, en tout cas de sa structure à Android en permettant à l'utilisateur d'avoir absolument toutes ses applications sur un même plan. L'interface apprend des habitudes de l'utilisateur, elle regarde par exemple les trajets réguliers, elle regarde l'utilisation des applications, si on utilise Waze, si on utilise Spotify, si on branche davantage son téléphone et, euh, et c'est ces applications-là qui vont remonter en premier lieu lorsqu'on allumera la voiture et lorsqu'on décidera de conduire avec. A l'intérieur, on a aussi un système audio Bang Olufsen qu'on a très peu testé jusque-là. On a eu assez peu de temps avec la voiture, mais sur, les premières, sur la première écoute, ça s'annonce plutôt intéressant. Ce qu'on peut voir aussi à l'intérieur de cette Ford Mustang, c'est qu'elle est, qu est prête pour l'autonomie de niveau 3. Et donc, elle est forcément en avance sur son temps parce que la législation, elle, n'autorise pas ce, la commercialisation de ce genre de voiture. Ce que Ford nous a dit, c'est que forcément, ces fonctionnalités d'autonomie de, de niveau 3 allaient être bridées lors de la commercialisation et quand la loi le permettra, il suffira simplement d'une mise à jour pour que la voiture puisse fonctionner à 100%. Extérieurement aussi, ce qui est intéressant, c'est que bah, cette Ford, elle n'a pas de poignée. Ce sont des boutons qui ouvrent directement les portes. À l'avant, on a quand même une petite excroissance qui permet de tirer la porte vers soi. Si on n'a pas ses clés, par exemple, on peut utiliser un code directement pour entrer dans la voiture. Et ensuite, il faudra évidemment soit la clé, soit son smartphone pour la démarrer. Parce que c'est là l'autre nouveauté de Ford. On peut utiliser son smartphone comme clé de contact, tout simplement. La Mustang mach -E est connectée au téléphone via Bluetooth et elle est capable de reconnaître lorsque son utilisateur se rapproche d'elle pour se déverrouiller et ensuite s'allumer lorsque celui-ci le demande. Le futur acheteur de Ford aura la possibilité de personnaliser sa voiture en choisissant non seulement le type de motorisation mais aussi les batteries qu'elle embarquera. La version propulsion n'intégrera qu'un seul moteur électrique alors que la 4 roues motrices en intégrera deux et donc l'une ou l'autre pourront être équipées de deux types de batteries, une à 75 kWh ou une à 97 kWh. La Ford Mustang Mach-E sera vendue à partir de 49 000 euros en France et ça c'est sans le bonus écologique de 6 000 euros ce qui fait en réalité que le ticket d'entrée pour cet SUV 100% électrique il est à 43 000 euros. C'est aussi la possibilité d'avoir une voiture électrique, un SUV électrique à moins de 50 000 euros. Merci beaucoup Dimitri, qu'on retrouvera en plateau très certainement le mois prochain. Et puis d'ici là, bonne fin de séjour à Los Angeles. Allez, nous, direction, alors beaucoup moins loin, on va du côté du canapé de ce studio dans Zero One Drive pour évoquer eh bien, les trottinettes, pour évoquer la cartographie à la française avec MacPi. Vous restez avec nous, bien sûr. Voilà, Zero One Drive version canapé, vous le savez. Hein, et dans un instant, Caroline Niquez du Crédit Agricole Assurance nous rejoindra. On évoquera avec elle, Jérôme, comment assurer sa trottinette. Eh oui, puisqu'on est vous en allez plein voir que avec ça. Il y a pas mal de choses à dire sur ce sujet. Mais auparavant, nos invités. Eh bien, nous allons parler de trottinette précisément avec Paul-Adrien Cormeret. Bonjour. Bonjour. Et puis, on parlera après, euh, François, d'un des pionniers de la cartographie et de la navigation automobile. C'est euh, l'entreprise MAPI avec Florence Level. Bonjour. Bonjour. Qui est Bonjour, également Florence. notre invité aujourd'hui. Vous allez nous expliquer, en fait, ce que fait aujourd'hui MAPI Absolument. et à quoi vous servez. Ça sera dans quelques instants, mais... Euh... À quoi vous servez Tout un programme. Hein. <rire> Allez, il va direct. <rire> mais auparavant, on va découvrir Pony, donc. Pony, euh, alors, je ne sais pas si tu as déjà euh, testé Drivey. 
qui est un système. Alors, je connais Drivey, bien sûr, que c'est un système de, de location de voitures. Voilà, tu as une voiture, en tu t'en sers pas ouais. pendant une ou deux semaines ou pendant ouais. quelques mmh. jours. Eh bien, tu peux la louer à des particuliers. Mmh. Ça marche super fort. Ouais. Imagine si on arrivait à retranscrire en fait ce sujet-là et bien sûr les trottinettes. Mais quelle bonne idée Eh bien, c'est Pony qui fait ça. Bonjour. Et... Re -bonjour. Bonjour. Bonjour. <rire> Bonjour. Exactement, Pony. C'est vrai que c'est un peu le, le drivey de la trottinette. En fait, tout l'enjeu, c'est de se dire euh, comment on construit un service de mobilité partagée qui est réellement partagé. Et comment on essaye de faire que euh, les gens soient impliqués un peu dans le succès du service, qu'ils s'approprient ces services, qu'ils les acceptent et qu'ils les respectent. Parce qu'au final, c'est un peu ça l'enjeu à long terme de cette industrie, c'est comment on s'assure qu'on a ces, ces, ces véhicules en libre-service, mais tout en s'assurant qu'ils qu restent en bon état, qu'on arrive à les maintenir facilement et qu'on arrive collectivement à, à les faire fonctionner. C'est un vrai problème ça, non et Oui. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, euh, ouais. combien de trottinettes se retrouvent échouées euh, sur, bah, sur le trottoir complètement cassé et bah, On a des chiffres là-dessus ou pas on n'a pas vraiment des chiffres euh, solides, mais ce qui est sûr, c'est que c'est euh, beaucoup trop. Et il suffit de voir la presse pour, euh, pour s'en rendre compte. Les Parisiens sont vraiment excédés par les trottinettes aujourd'hui. Je pense qu'on observe vraiment un rejet de ce qui est pourtant un mode de transport mmh. incroyable. En fait, en vrai... Euh... Oui, mais alors ça, c'est un autre problème, je ouais. dirais, parce que ce qu'évoquait François, il a raison, c'est ouais. le problème des dégradations. Ouais, ouais. Hein, euh, à Marseille, vandalisme. elles terminent ouais. dans la mer. Ouais. Euh, oui. à, Paris, à Paris, dans la Seine. Elles sont ouais. échouées <rire> ou dans la Seine, ouais. effectivement. Et je vais vous dire, c'est un phénomène qui concerne euh, ces grandes ville et nous on est un opérateur presque maintenant on peut dire historique puisqu'on opère depuis, depuis presque trois ans euh, et c'est des sujets qu'on n'a pas du tout sur les villes où nous on opère qui sont Oxford, euh, Angers et, euh, et Bordeaux Angers où est installé notre, notre siège social d'ailleurs euh, et, et on n'a pas du tout du tout euh, ces sujets et, euh, Alors pourquoi Expliquez-nous en fait que... le, le, le concept c'est que vous ne vous ouais. n'êtes pas là pour fournir des trottinettes qu'on va louer comme ouais. font les autres, quelle est la spécificité en fait Alors, de Pony si, euh, on a quand même des trottinettes qu'on va louer. L'idée, c'est quoi C'est de se dire, on va mettre ces véhicules en circulation dans la rue. Ils sont disponibles euh, à travers l'application Pony, comme vous le verrez, pour un service de free floating euh, classique, ce qu'on ce qu peut voir partout ailleurs. À la différence que le véhicule que vous allez utiliser, il appartient en fait à un habitant, à quelqu'un qui habite ici dans la ville, qui l'a acheté, qui a investi un peu dans ce, dans ce véhicule et qui euh, touche 50% du revenu à chaque fois que ce véhicule est utilisé. C'est 700 euros, je crois, à peu près. Hein, Alors, la, pour la trottinette. une trottinette, aujourd'hui, on vend des vélos et des trottinettes à 220 euros les vélos et 720 euros les trottinettes, tout à fait. Mmh. Euh, et donc, pour vous noter, aujourd'hui, euh, le succès est assez, assez surprenant parce que 100% de notre flotte a, a, est adoptée. Tous les véhicules qui sont disponibles aujourd'hui appartiennent à quelqu'un. Euh, et euh, Il y le, en a combien Il y en a, au total, on a euh, presque 600 trottinettes et pas loin de 2000 vélos. Euh, donc c'est euh, euh, assez important. Euh, et, euh... Mais la différence, c'est qu'elles appartiennent à des particuliers, mais oui. finalement, euh, on, ça ne règle pas le problème des dégradations dont Alors, on parlait tout à l'heure. Exactement. Donc le, ce qui, ce qui, comment, comment ça impacte en fait ce sujet des, des, euh, de, 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 des dégradations C'est qu'en fait, euh, le service, euh, il, euh, il est construit pour vraiment répondre à un besoin qui est celui des habitants de la ville. Et nous, on, on, va, on va identifier ces besoins, on va proposer en fait, aux habitants d'investir dans, ces, dans, dans, dans ce, 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 ces nouveaux modes de transport, mais ils vont le faire que si eux, ils pensent que ça marche. Et donc, ce qui fait qu'à Angers, à Bordeaux, les, les flottes qu'on a, elles sont réellement proportionnelles à des vrais besoins, à des vrais enjeux. Et, et en ce sens, euh, on, on, les véhicules qui sont présents, ils ont du sens. Les gens savent pourquoi ils sont là. Ils appartiennent à quelqu'un, mmh. tout le monde sait comment ça marche. Et c'est un peu l'opposé de ce qu'on a pu voir dans des grandes villes où on a, on a un peu finalement ce qui est presque maintenant les GAFA, des trottinettes, des, des acteurs sûr, géants ouais. qui arrivent. Et puis cette abondance dévalorise un mais, peu la trottinette. Mais complètement. Ouais, ouais. On est vraiment dans une course qui est 100% celle de la levée de fonds, qui elle est, est vraiment euh, directement liée à, à vos métriques de croissance. Combien d'utilisateurs tu télécharges votre application Et ça, c'est <coughs> complètement indépendant des besoins des gens réellement sur le terrain en, 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 en transport. Et donc c'est vrai qu'on a euh, à Marseille, à Lyon en particulier, où c'est vraiment euh, euh, des véhicules qui ne sont pas du tout utilisés, qui sont du coup perçus comme une invasion. Ces véhicules mmh. que personne n'a demandé, qui débarquent du jour au lendemain, euh, on ne sait pas qui c'est, il y a un problème, on ne sait pas qui appeler, euh, et personne ne s'en sert. Et c'est là qu'on a un rejet et, et qu'on a finalement euh, ce sentiment d'un énorme gâchis insupportable, aussi bien les utilisateurs que les, les, mmh. que les non-utilisateurs qui, qui le voient comme un envahissement. Paul Adrien, j'achète une trottinette chez ouais, vous, ouais. donc 720 euros, ouais. euh, c'est un investissement <coughs> Quand même, qu'est-ce qui se passe J'achète cette trottinette, Alors, je peux m'en servir Vous l'achetez, on appelle ça l'adopter. Euh, donc vous cliquez sur « Adopte un pony », vous lui donnez un nom, « Joy Jumper 
immédiatement dans l'application vous la voyez dès que quelqu'un s'en sert boum vous recevez une notification Jay Jumper fait un trajet on la voit se déplacer en temps mmh. réel à la fin du trajet ah, du coup on a une petite larme on est on a... ému oh c'est ma trottinette exact, qui roule mais vous, rigolez, ouais. vous rigolez mais c'est vrai euh, les gens quand ils adoptent un véhicule chez Pony ils vont checker l'application euh, 13 fois par jour en ah. moyenne sur les 6 semaines qui suivent parce que c'est tellement ludique on a ce truc ouais. qui, a, qui a sa propre vie c'est presque un petit animal de compagnie en fait et du coup on voit la trottinette se déplacer boum je termine mon trajet mmh. euh, Jolly Jumper a, a fait son travail good job voilà 1,50€ directement dans votre compte. Mais il faut combien de temps pour amortir l'achat de la trottinette Eh bien, eh ben, là où on a nos premiers chiffres maintenant, puisque euh, la, la première flotte de trottinettes qui était avec ce modèle a été lancée en début d'année. Euh, et en moyenne, il a fallu 4 mois et demi aux gens pour rembourser leur véhicule. Euh, et et euh, maintenant, 9 et mois après, plus tard, ils sont tous encore en circulation. Dites-vous que toutes les premières personnes qui ont, qui ont investi sur ce modèle ont, ont doublé leur mise, en fait. Oui, parce que la durée de vie de cette trottinette-là ne ouais. sera pas équivalente à une trottinette que je, moi, je vais acheter pour Bien mon sûr. usage. Exactement. Ça va être un usage intensif, ouais. elle va être dehors, elle va être forcément, mmh. même si les gens seront peut-être plus responsabilisés, ouais. elle n'est pas à l'abri d'accidents ou de, de maltraitance, on tout, va dire. Tout à fait. Et c'est bien pour ça que vous récupérez 50% seulement du revenu. Les autres 50%, ils nous, sont dédiés, enfin, ils nous servent à nous pour assurer la maintenance, aller chercher les véhicules cassés, les déplacer, le les nettoyer. On fait, tout. on fait tout. C'est à ça que c'est un peu différent de Drivey. Ouais. Chez Drivey, vous, vous allez être impliqué vraiment dans la gestion de votre véhicule mmh. et, et de s'assurer qu'il est loué. Qu est, voilà. Là, c'est nous qui faisons tout. Euh, et, euh, et voilà, c'est un... une fois qu'on a amorti la trottinette, ça peut être lucratif bah, Ça l'est. Je pense que là, les gens qui. D'ailleurs, je vais vous dire, en fait, il y, 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 y a une personne qui a réussi à convaincre une grande banque de, de leur faire un prêt pour acheter sans trottinette. Oui, mais alors voilà, est-ce que ce n'est pas, un, pas une dérive finalement de. Si, si, c'est quelque de chose votre, que. Euh, idée de départ. C'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Nous, une, un des vrais enjeux. Oh, bah, il suffisait de regarder ce qui se passe avec Airbnb. Euh, hein. C'est vrai. C'est le bon point. Ouais. En fait, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on limite. Euh, donc à 5 véhicules par personne. Euh, et on voit quand même du coup, des, des, c'est marrant, un peu comme des dynasties de Pony Angel <rire> qui vont recommander à leurs amis, à leurs familles. Ouais. Et ils ont comme ça un peu leur groupe. Et alors ce qui est vachement marrant, c'est que les gens sont hyper impliqués parce qu'il euh, y a plus de 70% des Pony Angel qui vont vérifier leur véhicule au moins une fois par mois et presque 20% toutes les semaines. Quoi. Et euh, quelle est la durée de vie d'un pony Eh ben, c'est ça qui est hyper, extrêmement surprenant, c'est que euh, on entend souvent les trottinettes 28 du jour, etc. Nous, nos trottinettes, il y en a jamais aucune qui a vraiment autre, autre enfin, mis à part le vandalisme réel qui est assez marginal. Mmh. En fait, on arrive à les maintenir et là, neuf mois plus tard, elles sont toutes en circulation. Quoi. Et je peux les assurer, par exemple Alors non, vous pouvez. Vous, alors, elles viennent avec une garantie six mois, les trottinettes six mois et les, et les vélos 18 mois, vol et, et vol et vandalisme. Donc pendant compris, six mois, je suis garanti. Aucun problème. Ce qui en fait est voilà. calibré pour faire que garantir que. que J'aurais remboursé euh, mon investissement. Alors c'est jamais garanti, mais c'est un peu comme ça que nous on est arrivé à, à, à ce chiffre. Et puis voilà, l'idée, c'est bien sûr de maintenir ces véhicules en ville le plus longtemps possible, parce que. À la différence de, de, nos, de, de, de nos concurrents, c'est vrai qu'on a une logique de rentabilité et, et on n'est pas tellement une start-up, c'est plus une vraie PME en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas là dans une logique à se dire il faut croître à tout prix, mmh. on va aller jeter des trottinettes n'importe où, là où personne n'a rien demandé. Non, nous les gens, c'est eux qui les achètent. Euh, ils les achètent, euh, bon, c'est un acte un peu militant de se dire ok, j'ai envie oui, oui. de faire la promotion de ces nouveaux services, mais c'est aussi quand même des grosses sommes, donc c'est un investissement. Et c'est vrai que ça nous impose à, du coup de vraiment euh, euh, tout faire pour maximiser la durée de vie, avoir la meilleure qualité de maintenance. Et c'est ça vraiment notre, notre ADN. Est-ce que je peux me servir de la trottinette que j'ai achetée Vous pouvez vous en servir. Donc en fait, c'est vraiment quand vous l'achetez, ce n'est pas un produit fictif. Vous n'achetez pas un bout de la flotte, vous achetez vraiment votre trottinette. Donc vous pouvez en fait même la privatiser, vous pouvez la sortir du je réseau. Peux la customiser, je peux la... Vous pouvez la customiser, ah ouais. ça s'appelle Pip My Pony. <rire> et donc, et vraiment l'idée c'est de, de véhiculer cette image que ces véhicules qui sont dans la rue, ils ont une valeur. Ils appartiennent à quelqu'un, mmh. ça a coûté cher de les construire, ils rendent un vrai service, ça a du sens. Et c'est comme ça qu'on fait que les gens respectent et s'approprient et, et qu'on a ce dialogue qui est complètement différent. Mais vous le dites, vous n'êtes que dans quelques villes, des villes moyennes, des ouais. petites villes bah, Bordeaux, Angers. Bon, Bordeaux, bon, oui, euh, euh... Angers, c'est la 18e ville la plus grande de France. Ouais, c'est ouais, pas... ouais, non, non, une, une grande ville, il y a des vrais enjeux de transport. Il y a 40 000 étudiants et, euh, et en fait, c'est euh, euh, un, 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 une ville parfaite pour ce type de service. Bordeaux, c'est un carton absolu. On fait face à, aux géants. Euh, il y a sept concurrents sur le marché des trottinettes. Je pense qu'on est un des plus gros acteurs euh, sur place. Et, euh, et c'est justement là l'ambition. On a fait la preuve qu'il y a un modèle différent qu'on peut construire, 
qui change le rapport euh, avec ces véhicules, qui, euh, qui leur permet finalement d'avoir de, euh, voilà, des durées de vie plus longues. De, 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 et, et, voilà. et, et l'enjeu aujourd'hui pour nous maintenant, c'est de, de venir à Paris et de dire en fait, nous, on est convaincus que ça, ça marche. Eh ben bon courage. Et voilà, <rire> c'est ça l'idée. Pony, Très donc. Bien, pony, super. Merci. Et euh, bientôt Paris, parce que je sais que vous... Ouais. Enfin, vous On a annoncé notre, ici, hein. ouais, notre candidature, bien. et du coup, avec le soutien de, de Xavier Niel, euh, oui. qui, en fait, est a, qui, <rire> qui a du coup suivi, qui était un des tout premiers à tout soutenir en, en 2017. Et, euh, il a sa pony ou pas Il a sa pony, Xavier. ses équipes, ont, plusieurs ont des ponies, bon, et c'est vrai que c'est ça le... Et parce que lui, il peut en acheter... Euh... Ah non, il n'a pas le droit à pas de cinq. Cinq. Même si tu es Xavier Niel, tu peux acheter que 5 ponies. Même Xavier Niel ne peut en acheter que 5. Voilà, merci et bonne chance donc à Pony. Merci. Et, bien, et on espère que vous arriverez bientôt sur Paris. Restez bon. avec nous et on va, on va s'intéresser donc à une entreprise qui, François, euh, il faut le rappeler quand même, il y a eu une vie avant euh, Waze, avant euh, Google mais Maps, sûr. avant... Euh, mais attends, mais moi j'écoute, j'étais en train de regarder là sur, mon petit, sur ma petite tablette. Oui. Que, de, à ton avis, ma piste, ça date de quand euh, mm -hmm. C'est eh pas date, tout jeune. Ça date du Minitel, mon pote. Ah oui Eh oui, ah on oui. avait un service. Minitel Mapi. Okay. C'était en 1987. Incroyable. Absolument. Et, euh, et Mappy est toujours là. Et, et Mappy est toujours et là. Et Mappy est, est toujours là. Et voilà, exactement. Et donc, euh, on va découvrir tout ça. Avec vous, Florence Level. Mappy 1987. Bon, alors, évidemment, depuis, pas mal de, de chemins étaient parcourus. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui Qu'est devenu Mappy aujourd'hui alors Mapi, euh, effectivement, est né avec le Minitel euh, et euh, s'est développé dès le début des années 2000, avec, euh, étant un des acteurs euh, vraiment des early adopters sur la, sur la, carto, la cartographie et, le, et les itinéraires plutôt routiers. Euh, presque 20 ans plus tard, où est-ce qu'on en est On a développé, alors je trouve que Pobi est un excellent exemple de, des nouveaux services de mobilité qui en fait fleurissent dans l'ensemble de nos territoires et qui rendent pour les usagers les choses un petit peu compliquées. Euh, mmh. Beaucoup d'acteurs, beaucoup de nouveaux business models, ouais. beaucoup de solutions. Et donc Mapi, en fait, est devenu un comparateur multimodal. Ça veut dire quoi Ça veut dire que pour un trajet donné d'un point A à un point B, MAPI, qui historiquement vous donnait majoritairement un itinéraire routier, aujourd'hui compare jusqu'à 14 modes de transport trottinette y compris, mmh. va calculer des itinéraires Hélicoptère, spécifiques. Hélicoptère, sous-marin. <rire> aujourd'hui, ça aurait été pratique. Oui, mais euh... ça aurait été bien. Le sous-marin, aujourd'hui, <rire> vraiment de force. Donc, 14 modes de transport, ce qui veut dire qu'on fait à la fois de la courte et de la longue distance, et que l'on va classer selon trois critères. Le temps, bien entendu, le prix, mais aussi l'empreinte carbone. Ce qui permet mmh. à chaque utilisateur de définir en fonction bah, de son contexte, de son besoin du moment, le mode de transport qui sera le plus pertinent. Très bien. Donc c'est une appli que n'importe qui peut télécharger Absolument. Donc c'est soit le site internet, soit une appli, disponible et consultée par plus de 11 millions de visiteurs uniques tous les mois, euh, et qui donc fait de nous un des acteurs majeurs de la mobilité en France, et qui euh, donc aujourd'hui nous comparons les mondes de transport. Demain, nous avons vocation à les combiner, donc mmh. passer de du multimodal à l'intermodal de façon à faire en fait ce que fait Pony, c'est-à-dire mmh. mieux utiliser les infrastructures existantes grâce au digital pour mieux... C'est-à-dire faire... que vous pourrez me dire, pour aller d'un point à un autre, vous pourrez me conseiller de prendre le métro jusque-là, puis un vélo, puis euh, je ne sais pas quoi. Mmh, exactement. Nos usages aujourd'hui sur MAPI restent encore significativement euh, des usages routiers, mais 80% des Français aujourd'hui se déplacent en, en voiture. L'idée, c'est de justement mieux intégrer les modes de transport et les infrastructures de façon à dire... Je prends ma voiture jusqu'à tel endroit, je la laisse dans un parking, mmh. éventuellement un parking relais, et ensuite je prends les transports en commun, mmh. le vélo, la trottinette. Florence, malgré tout, oui. vous, avez, vous avez pivoté en quelque sorte, parce qu'on dit ça souvent pour les start-up, etc. Alors vous êtes, vous êtes depuis très longtemps plus une start-up, mais vous avez été obligé de vous adapter en fait, à la concurrence même. au rouleau compresseur Waze, qui évidemment a fait quand même pas mal de meetings, mais peut-être aussi vous, parce qu'au départ, vous, c'était du calcul d'itinéraire, si je me souviens bien. Et vous, vous avez un peu pivoté pour essayer justement de ne pas être en frontal avec ces mastodons qui sont Google Maps, CityMapper, euh, City City Mapper, Mapper, votre concurrent direct, TomTom, Tom, etc., enfin tous ces services, non Alors... On ne considère pas ça comme un pivot. Vous avez raison d'un point de vue technologique, c'est-à-dire qu'effectivement, avant, on était très spécialiste de la donnée routière. Aujourd'hui, on est spécialiste de l'ensemble des données, puisque ça suppose de pouvoir maîtriser à la fois des algorithmes et des données en trans des temps, des temps réels, tous les acteurs du free faulting, par exemple, mmh. que nous avons sur notre plateforme. Donc, de maîtriser l'ensemble de ces données pour être capable de bien les combiner. 
Nous, on ne voit pas ça nécessairement comme un pivot. On voit ça plutôt comme un enrichissement d'un service et on a anticipé l'évolution et les transformations de la mobilité en France. Il y a plus longtemps, je dirais par le passé, c'était plutôt le GPS. Aujourd'hui, la mobilité, comme je le disais, c'est l'intégration et la meilleure imbrication de ces différents modes de transport, que ce soit de nouveaux modèles ou de nouveaux types de, de véhicules. Et donc, on a juste anticipé, je dirais, cette transformation en s'appuyant sur l'expertise qui était à l'un à autre depuis, depuis des années, voire des décennies même, puisque c'est début des années 2000. <rire> Comment est-ce que vous gérez la partie trafic Est-ce qu'on est sur du communautaire style Waze ou au contraire, plus sur de, des sources institutionnelles On travaille plutôt sur des sources institutionnelles aujourd'hui. Euh, que ce soit... Alors, la donnée, temps, la donnée trafic temps réel, nous l'avons sur la partie routière. Nous l'avons... Euh, grâce euh, aussi sur la partie transport en commun. Euh, on ne travaille pas trop aujourd'hui à date sur la partie communautaire, euh, mais ça fait partie des projets sur lesquels nous, nous allons avancer prochainement. D'accord, donc avec votre appli, qu'est-ce que je peux faire euh, Bon, on l'a dit, hein, donc c'est du multimodal, hein, je vais aller d'un point A à un point B, combiner peut-être plusieurs services, plusieurs systèmes de transport. Il y a d'autres choses que je peux faire avec aussi ou pas Alors nous sommes aussi une filiale du groupe Solocal, donc nous sommes groupe Solocal, donc pas jaune. Donc pas jaune. Mmh. Ça veut dire que la mobilité pour moi aujourd'hui, elle, ça implique aussi d'utiliser énormément la, la, dimension, la dimension recherche locale. Qu'est-ce que ça signifie C'est quand vous déplacez en général, vous déplacez pour faire quelque chose. Donc avoir nous avons autour de nous 5 millions de ce qu'on appelle un point d'intérêt qui correspondent à peu près à toutes les informations locales que vous pouvez trouver sur notre territoire. Et donc, ce qu'on a vocation à construire petit à petit, c'est un assistant du quotidien. Comment vous déplacer plus facilement Comment trouver une information locale plus facilement On a véritablement vocation à cartographier nos environnements proches sur le territoire français pour permettre à nos utilisateurs bah, d'avoir un quotidien plus facile. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de votre application, mais surtout de nos transports On a l'impression aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de moyens de transport, de plus en plus de technologies comme la vôtre pour choisir son moyen de transport et on circule de plus en plus mal. Vous avez raison. Parce qu'aujourd'hui, en fait, la combinaison de ces modes de transport, on est vraiment au tout début de cette histoire. Aujourd'hui, les modes de transport sont encore considérés et adressés en silo la voiture d'un côté, les trottinettes de l'autre. Si vous voulez vous déplacer aujourd'hui dans Paris, euh, vous avez besoin d'avoir euh, 5, 6, 10 applications avec des comptes <rire> différenciés, chaque fois de passer d'une application à l'autre. Mm -hmm. Et c'est la raison d'être d'une un, plateforme comme la nôtre. C'est de pouvoir donner en un seul clin d'œil l'ensemble de l'offre de, de déplacement pour un trajet donné. Mm -hmm. Quelle est la prochaine étape Alors, ça suppose déjà des plateformes assez, euh, assez robustes d'un point de vue technologique. Ça suppose pouvoir adresser l'ensemble de ces informations en temps réel. Ça suppose des algorithmes euh, qui, sont, euh, qui sont aussi, eux, euh, différenciés. Et ça suppose après de pouvoir déloquer, je dirais, sur chacune de ces applications, euh, les, euh, la possibilité de, dans une application donnée, accéder à tous ces modes de transport. Je, quand on évoquait tout à l'heure le fait d'avoir euh, ma voiture, euh, une application, une solution de parking et puis derrière le transport en commun, le Graal demain, et c'est ce sur quoi travaillent beaucoup d'acteurs aujourd'hui sur le marché, c'est de pouvoir avoir dans une seule et même application les différents modes de transport, les différentes solutions de réservation pour l'ensemble des transports concernés, la possibilité de payer dans cette même application, tout ça en un clic. Formidable. Il est donc possible pour un acteur français, européen, de combattre les, 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 voilà, les machines, les rouleaux compresseurs des, des GAFA. Tout à l'heure, on parlait de Waze, de Google Maps, il y a aussi Plan hein, mm. euh, sur, sur iPhone qui propose peu ou prou ce que vous faites finalement. Hein. Google Maps propose tous ces types de services. On, y a, vous, pouvez, vous pourrez trouver votre place par rapport à tous ces concurrents J'en suis convaincu. Pour la simple et bonne raison que, ou, alors bien entendu, ça suppose d'avoir un service qui soit un service de qualité au moins mmh. équivalente à celle de ces, de, ces, de, ces, de ces plateformes. Mais par contre, la dimension de la mobilité nécessite quand même d'être ancré dans le local, d'être ancré avec mmh. des acteurs euh, tels que Pony, mmh. puisque c'est ça qui va donner véritablement euh, la mmh. possibilité d'avoir euh, bah, le service le plus complet possible. Ces plateformes, aujourd'hui, et ça paraît logique, elles ont une vocation qui est plutôt globale, et donc elles vont chercher plutôt des partenaires le globaux eux aussi, pour leur permettre de le déployer dans l'ensemble de, de, des, des pays. Là où nous, on travaille bien entendu avec des acteurs mmh. internationaux, des Blablacar euh, et, et, et autres, mais aussi des acteurs nationaux qui vont nous permettre d'avoir une information plus précise sur des territoires donnés. Très bien, Très bien. Eh bien merci beaucoup Florence. Merci à vous. Formidable. Et c'est bon. vrai que je disais, on circule de plus en plus mal, c'est pas tout à fait vrai, parce que grâce à des applications comme les vôtres, on circule mieux, mais il y a toujours autant de bouchons. Quoi. Bon. Vous restez avec nous, 01 Drive se poursuit dans un instant. On parlait de trottinette il y a un instant avec mmh. Paul Adrien. Eh bien, comment doit-on assurer sa trottinette Grande question. Attention à la législation aussi, elle évolue. On en parle tout de suite avec Caroline Niquès qui nous rejoint.
Voilà, l'avis de l'expert avec Caroline Niquez que l'on retrouve tous les mois dans 01 Drive. Bonjour Caroline. Bonjour. Directrice de l'innovation chez Crédit Agricole d'Assurance. Caroline, alors on a parlé de trottinette il y a quelques instants avec le concept très sympa et rigolo de Pony. Euh, eh bien ça nous donne envie d'en savoir plus sur les trottinettes parce qu'on vit une période un peu, un peu floue, euh, un peu chahutée hein, mmh. quand même concernant les trottinettes. Et il est bon, là je pense qu'il est important de faire le point sur tous ces sujets euh, et parler d'abord de ce phénomène. Concrètement Caroline, le phénomène trottinette qu'est-ce que c'est aujourd'hui Alors c'est près de 230 000 trottinettes électriques vendues euh, l'année dernière et c'est plus 129% donc euh, oui ça bouge. Euh, on a à peu près euh, 29% des, des Français qui ont déjà conduit une trottinette donc oui c'est un phénomène qui se développe. Donc on n'est plus du fait. tout euh, dans la trottinette qu'on avait quand on était enfant et dont, ah bah dont on se servait de on temps en temps. On appelait la patinette d'ailleurs. La patinette, ouais. en effet Jérôme, là c'est bien. La trottinette tu... électrique hein, maintenant. Là c'est trottinette électrique, ouais, ouais. Tu nous ressors ouais. le bon vieux vocabulaire, c'est bien la patinette. <rire> la patinette. Hein. Très bien. Ouais, et puis bien sûr les trottinettes en free floating hein, dont on parlait tout à l'heure qui euh, envahissent les, les trottoirs pour le meilleur et pour le pire évidemment. Et on en parlait euh, donc avec Pony il y a quelques instants. Exactement, donc on, a, on est propriétaire ou on peut louer sa trottinette. Alors justement, j'achète une belle trottinette, j'ai envie d'en faire. Alors tout dépend du, voilà, de la météo, il faut qu'elle soit clémente. Hein. Euh, Est-ce que je dois assurer, m'assurer euh, et où assurer cette trottinette Alors il y a deux cas de figure. Le premier, vous êtes propriétaire de la trottinette. Alors quand on est propriétaire d'une trottinette, il faut l'assurer et à minima, ce qu'on appelle en responsabilité civile, c'est-à-dire contre les dommages qu'on peut causer à autrui. La comme plupart... une voiture, en fait, finalement. Comme une voiture. Et ce n'est pas automatique avec l'assurance familiale, Alors, ça Alors, justement, euh, ce qui est particulier, c'est que la plupart des, des propriétaires de trottinettes pensent être couverts en responsabilité civile via leur assurance habitation. Or, dans la plupart des contrats d'assurance habitation, vous êtes couvert pour les véhicules qui vont jusqu'à 6 km h Or, une trottinette... Ça peut aller jusqu'à 25 km h limité à 20, à 20 à Paris. Mais voilà. Donc en fait, dans la plupart des cas, on n'est pas assuré en fait, pour sa trottinette. Donc il faut s'assurer, il faut en parler à son assureur. Et donc, en RC, certes, en responsabilité civile, mais pas que. Parce que la RC, je vous dis, c'est quand vous, êtes, vous causez un risque à autrui. Oui, j'écrase mmh. quelqu'un avec ma trottinette. Voilà, la RC, Là, je vais être couvert. Hein. Voilà. Mais si vous vous blessez, si elle se fait voler, vous vous fait voler votre trottinette, oui, elle est incendiée, euh, ou on vous attaque parce que vous avez causé en fait, euh, un accident, etc. Euh, donc là, vous ne serez pas couvert. Il faut, il faut prendre des assurances vraiment spécifiques qui vont couvrir l'ARC, le dommage euh, pour vous-même, euh, le risque de recours et pénal, le vol, l'incendie, etc. Donc souscrire une assurance à part entière. comme pour le vélo Oui. Ou c'est différent Là, c'est spécifique. C'est comme pour le vélo, mais là, pour le coup, sur les trottinettes, il y a des assurances spécifiques qui existent. Alors, ça va de 90 euros à 230, 250 euros, mmh. 300 euros. Tout dépend ça aussi dépend des, des, voilà, de la couverture. De la couverture, ou... voilà. des garanties sous-jacentes au contrat. Donc, ça, c'est quand je suis propriétaire, il faut assurer euh, sa trottinette. Et là, il suffit d'aller voir son assureur. Oui. Ils ont Ouf. forcément une offre adaptée Oui. Alors, parfois, c'est inclus dans des offres de roues. Euh, parfois, c'est des assurances spécifiques, mmh. mais les assureurs se sont mis aussi à ces nouveaux modes de mobilité. Et ce qu'il faut bien retenir, c'est que ce n'est pas parce qu'on a une assurance maison, habitation, qu'on va être couvert quand on a une trottinette. Parce que, comme vous le disiez, euh, bah, les trottinettes aujourd'hui vont à, à plus de 6 km h Donc, il faut Exactement. une assurance spécifique, ou en tout cas, se renseigner auprès de son assureur. Ça, c'est le cas de figure où je suis propriétaire, j'ai acheté euh, ma trottinette. Si je l'utilise plutôt en mode libre-service... En free-floating, là, avec... Euh, les, voilà. Voilà. Là, ce qu'il faut retenir, c'est que la responsabilité de l'assurance incombe au loueur. Il doit lui-même, en tant qu'entreprise, être assuré et il doit proposer cette responsabilité civile en fait, à l'utilisateur. Or, dans beaucoup de cas de figure, les loueurs ne proposent pas en fait, cette assurance. Mais ils sont hors la loi, alors à ce Alors, ils vont devoir se mettre, en tout cas en conformité, euh, pas tous, mais une partie d'entre eux. Et donc, là, ce qui est intéressant, c'est de, 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 de voir que cette assurance, elle doit être lisible, on doit la trouver facilement. C'est-à-dire, quand on loue, on doit pouvoir poser ces questions-là et savoir si on est assuré si ou pas. Savoir si on est assuré ou pas. Ouais. Exactement. Et donc là, euh, ce qu'on pense... Ce qu'on imagine qui va se produire dans, 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 les, dans les mois qui vont venir, c'est qu'on euh, va voir apparaître, on pense, des assurances à la demande. Soit les loueurs vont s'y mettre, mais soit ils vont les proposer à la demande. C'est-à-dire, vous prenez votre trottinette, vous êtes assuré, vous la rendez, vous n'êtes plus assuré. C'est-à-dire, en gros, l'assurance oui. juste à l'usage ouais. du véhicule. C'est pas mal, ça. 
Voilà, mais ça c'est quand même aussi très important. Donc là, on est dans une situation, à un moment donné, qui va, qui va, qui va devoir bouger pour être un peu plus sécurisé pour les personnes qui. qui et alors, si euh, on n'est pas assuré que par malheur euh, il nous arrive quelque chose, qu'on percute un piéton ou, ou qu'on se casse la figure, euh, que ce soit en free floating ou avec sa trottinette personnelle, le scénario catastrophe, il se passe quoi Alors ça, c'est quand même euh, très très ennuyeux en fonction des dégâts qui auront été causés à autrui ou à soi-même. Il y a des fonds de garantie. On va dire qui mutualisent euh, et qui sont là pour aider dans ces situations euh, de cas de figure et qui ont d'ailleurs ces fonds qui ont déjà euh, œuvré, hein, qui ont déjà euh, couvert des gens euh, qui notamment n'avaient pas d'assurance ou qui n'étaient pas bah, en plus protégés euh, mmh. en cas d'accident. Caroline, pour qu'on comprenne bien et pour qu'on récapitule, je suis propriétaire d'une trottinette, il faut que je m'assure oui. avec oui. une assurance spécifique. Oui. On se renseigne, vous vous renseignez auprès de votre assureur. Voilà. Je loue une trottinette pour une heure, deux heures. Euh, en théorie, il faut que j'ai une responsabilité oui. civile. Oui. Elle n'est pas forcément inclue, si, si j'ai bien compris. Hein. Et donc, euh... donc qu'est-ce qu'il qu 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 faut faire Est-ce qu'il faut que j'appelle mon assurance en disant, ben voilà, je suis client très souvent de ces, de ces services de free floating. Euh, bah, Est-ce vous... que vous pouvez m'assurer, oui. par exemple il faut, il faut contacter son assureur ou il faut contacter le loueur pour s'assurer qu'il a qu il, proposé. Il a souscrit une assurance. Exactement. Et les acteurs majeurs, les Uber, les choses comme ça, les, 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 les Bolt, eux ont ces assurances ou pas Pas ou tous. Pas tous. C'est pas parce qu'ils sont immenses qu'ils ont forcément. Pas euh... tous. Et donc euh, ouais, le conseil, c'est renseignez-vous quand vous louez votre trottinette, est-ce que votre loueur a bien prévu Il faut que ce soit clair, lisible, directement accessible pour l'utilisateur. Je suis pas sûr que ce soit très lisible ouais. d'ailleurs. Hein. Il faut. Et donc, assurez-vous. Euh, ouais, ouais. Et donc, c'est vraiment un, des conseils importants. On se rend compte que, voilà, aujourd'hui, la trottinette, et même notre invité de Pony le disait, hein, mmh. ça, ça exacerbe un peu les relations entre les gens. Hein. Et c'est pour ça que cette législation évolue. Hein. Euh, Aujourd'hui, il y a une vraie, il y a des lois concernant les trottinettes. Hein. Il y a un décret qui est sorti à la fin du mois d'octobre, qui encadre justement, qui réglemente l'usage de, des engins de déplacement personnel, les EDP. Parce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Voilà. Et donc... Exemple, euh, bah vous devez avoir plus de 12 ans pour conduire votre trottinette électrique. Vous ne pouvez pas rouler n'importe où. Vous devez porter un casque, notamment... Euh, Alors, pas n'importe où, ça veut dire quoi Ça veut dire, normalement, sur les pistes cyclables, et puis en agglomération, vous pouvez aussi rouler sur des voies où le, la vitesse est limitée à 50 km h euh, Donc, vous... on ne peut pas aller sur le périphérique alors euh, voilà, non, ça, je pense que ça, on va vous, éviter. Vous voilà. pas, non. Ou alors c'est la, ré... <rire> ouais. la réacteur. Il ouais. ah, y a des trottinettes qui roulent à 80 km/h. Oui, ouais. euh, la vitesse, ça c'est très important, est limitée à 25 km/h. Ah, pas sur les trottoirs, bien entendu. Voilà, pas sur les trottoirs. Euh, porter un casque. Euh... C'est obligatoire ça. Ouais. Quelle que soit la trottinette, alors, quelle le, que soit la vitesse. Le casque, c'est hors agglomération. Ah d'accord, en ville, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. D'accord. En tant qu'assureur. Euh, je vous conseillerais quand même d'en porter un, hein. ouais. euh, voilà, mais, mais ce n'est pas obligatoire. Comme pour le vélo. Hein. Il y a, il y a, il y a, alors, on n'est pas là pour, pour euh, on va dire, faire peur aux gens, mais il y, a des, il y a des sinistres très graves, il y a des accidents très très graves. Hein, Ça y est, on a vécu, hein. ouais, voilà, on, a, on a identifié des, des premiers sinistres assez graves. On, on, les stats qu'on a, c'est à peu près une augmentation des accidents euh, euh, liés à la trottinette de 24%, donc euh, depuis un an, en un an, donc mmh. ce n'est pas rien avec parfois voilà, des, des, des blessures qui sont plus ou moins graves. Euh, donc euh, donc c'est dangereux aussi, Faut pas, on ne fait pas n'importe quoi avec une trottinette. Déjà, on est tout seul sur sa trottinette, on ne rentre pas à 2-3... Euh, c'est enfin, interdit. Bah, c'est interdit mmh. et c'est dangereux. Et pourtant, on en voit plein les rues. On sûr. en voit plein les rues. Euh, on porte un casque. Euh, et puis, comme conseil, comme pour d'autres modes de conduite, comme le vélo, c'est-à-dire qu'on est concentré sur la route, on ne fait pas 36 choses en même temps, à savoir j'écoute de la musique, je passe un coup de fil. Euh, voilà, non, on est concentré, on enlève ses écouteurs euh, et voilà, on, on, on fait attention à ce qui nous entoure, hein, on, on est responsable. Mmh. Voilà, donc euh, c'est un vrai véhicule, hein, la trottinette. Euh, il est important de faire le point avec vous, Caroline. Merci beaucoup. Avec joie. Directrice de l'innovation de Crédit Agricole Assurance. Et, Et Caroline, qu'on retrouvera bien entendu le mois prochain. Bien sûr. Avec plaisir. Et ce Zéro Un Drive est terminé, Jérôme. J'en ai bien peur, cher ami. Mais Et oui. on se retrouvera donc le mois prochain pour un nouveau Zéro Un Drive consacré à toutes les, les nouvelles mobilités. Euh, et puis n'hésitez pas à aller revisionner les précédents numéros puisque vous découvrez plein de choses intéressantes sur la voiture électrique, sur euh, des tests de véhicules notamment, etc. Voilà, et puis le hashtag 01 Drive sur Twitter si vous voulez réagir au sujet qu'on évoque, n'hésitez pas et on sera là le mois prochain. A très bientôt. Salut à tous.